നമസ്കാരം ബിൽഡേ ഹോമിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു കിണർ റീചാർജിങ് സംവിധാനമാണ് മഴക്കാലമായിട്ട് പോലും പല കിണറുകളിലും വെള്ളമില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലയിടങ്ങളിലും വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാതി ഒഴിവാക്കാൻ ഈ കിണർ റീചാർജിങ് സംവിധാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മഴവെള്ള സംഭരണ സംവിധാനവും കിണർ റീചാർജിങ്ങും ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കൂടി ആവശ്യമാണ് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കിണർ റീചാർജിങ് സംവിധാനമാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് നമുക്കതൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം ഈ വീട് ഏകദേശം ഒരു നാലായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള വീടാണ് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തവണ മഴക്കാലം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കിണർ റീചാർജിങ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ മെറ്റൽ സാൻഡ് ചാർക്കോൾ ഇവയൊക്കെ ഇട്ടാണ് ചെയ്യാറ് എന്നാൽ ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ വർക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മറ്റ് പ്ലംബിങ് വർക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടാങ്ക് കൂടി നമുക്ക് വെക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ബിൽഡിംഗ് റൂൾ പ്രകാരം നമ്മൾ ഒരു എം സ്ക്വയർ കവറേജ് ഏരിയക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ലിറ്റർ എന്ന തോതിലാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് റൂൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ടാങ്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാം അത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിലോ നമുക്ക് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് എങ്കിൽ പോലും ഡയറക്റ്റ് കിണർ റീചാർജിങ് സംവിധാനം വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടാങ്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഇത് ഇതുപോലെ നാലിഞ്ചിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് പൈപ്പാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടുതൽ ഏരിയയുള്ള വീടായത് കൊണ്ടാണ് അഞ്ച് പൈപ്പ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് നാലിഞ്ചാണ് നീളം നമുക്ക് ഒന്നര അടി മുതൽ രണ്ടടി വരെ ആകാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഔട്ട് പോകുന്ന ഭാഗത്ത് എൻ്റെ ഒരു പി വി സി ട്രാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെറ്റ് വെക്കണം എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലിടുന്ന ബേബി മെറ്റലോ അല്ലെങ്കിൽ മണലോ ചാർക്കോളോ ഒന്നും തന്നെ ഈ നെറ്റിലൂടെ പോയിട്ട് അത് അടയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ബേബി മെറ്റൽ ഇടേണ്ടത് അത് നല്ലവണ്ണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വേണം ഇടാൻ അതിലെ പൊടിയെല്ലാം പോകുന്ന തരത്തിൽ നല്ലവണ്ണം കഴുകണം അത് നാലോ അഞ്ചോ തവണ എത്ര നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴുകുന്നോ അത്രയും നല്ലത് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ഭാഗം വരെ നമുക്കതിടാം അതിന് ശേഷം ഒരു ഫൈബർ സ്ക്രബർ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു നെറ്റ് എന്തെങ്കിലും വെക്കുന്നതാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്ന ചരൽ ഇതുമായിട്ട് മിക്സ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്ക്രബർ വെച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് സാൻഡാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് തരിയുള്ള ചരൽ യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ പുഴയിലത്തേക്ക് ചരൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കഴുകിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ വയ്ക്കാൻ അതിലെ ചെളിയെല്ലാം കളഞ്ഞ ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതിലിടേണ്ടത് അത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒരു നാലിലൊന്ന് ഭാഗമാണ് ഇടേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു സ്ക്രബറോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കനം കുറഞ്ഞ നെറ്റോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലിടുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചാർക്കോൾ ആണ് ഇടുന്നത് നമ്മൾ മരത്തിൻ്റെയോ മറ്റോ കരിയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷമായിരിക്കണം അതിലിടേണ്ടത് കാരണം അത് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ തവണ നമുക്ക് കഴുകേണ്ടി വരും കാരണം അതിലെ കറുത്ത കളർ തന്നെ പോയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം നോക്കുമ്പോൾ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ വെള്ളം കിണറ്റിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ കറുത്ത വെള്ളമായിരിക്കും ഒഴുകി വരിക അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കഴുകണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചാർക്കോൾ ഇട്ട ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു സ്ക്രബർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബേബി മെറ്റൽ ഇടുക അതും ഇതുപോലത്തെ ഒരു പോർഷനാണ് ഇടേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം വരുമ്പോൾ
അതുപോലെ തന്നെ ഈ യൂണിറ്റിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലാണ് കാരണം വല്ല ഇലയോ മറ്റോ വന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് തടയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കത് തുറന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓവർഫ്ലോ നമ്മളൊരു ടാങ്കിലേക്കാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പുറ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിലും വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം അത് നമ്മളുടെ അവിടുത്തെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ സൗകര്യം അനുസരിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതല്ല നേരിട്ട് കിണറ്റിലേക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ ഒരു എം സ്ക്വയറിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ലിറ്റർ എന്ന തോതിലാണ് അവർ മഴവെള്ള സംഭരണ സംവിധാനം കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ടാങ്ക് ആവശ്യമായി വരും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഈ ടാങ്കിൽ വന്ന ശേഷം ഇതിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇതിൽ നിന്നൊരു ഓവർഫ്ലോ ആണ് നമ്മൾ കിണറ്റിലേക്ക് വിട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കിണറ്റിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കിണറ്റിലേക്ക് ചാടും ഇതിൽ നേരെ കിണറ്റിലേക്ക് ചാടുന്ന തരത്തിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എൻഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ പൈപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ ധാരാളം ഹോള് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം നമ്മൾ മഴ പെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സ്പ്രേ ആയിട്ട് കിണറ്റിലേക്ക് വീഴും അങ്ങനെ സ്പ്രേ ആയിട്ട് കിണറ്റിലേക്ക് വീഴുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കിണറ്റിലെ ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടും എന്നുള്ളൊരു ഗുണം കൂടി നമുക്കുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളം കിണറ്റിലേക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന മൂലം നല്ല വേനൽക്കാലത്ത് പോലും നമ്മുടെ കിണറ്റിൽ വെള്ളം സുലഭമായിരിക്കും അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവും വേണ്ട ഇത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്ലംബർക്കൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും വരൾച്ചാ സാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കും കൂടി അമർത്തിയാൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇനിയും ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടാൻ സഹായകമാകും അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ